Subira mwanamke wa Kiislamu mwanamke una ndoa yako mume wako ana maadili yote ya dini unakaa vichocholoni unakula kula ovyo utavificha viumbe vyote hapa duniani lakini sio Allah subhanahu wa ta'ala naiwe heri ramazani inaiwe heri ramazani kari salamu alaykum kama wa alaykum salam mume wangu kwema kama vipi hali safi mzima mzima kabisa umeshindaje namshukuru Allah sio wewe alhamdulillah mpeka ifa ah mke wangu tuko katika mwezi mtukufu ramadhani mwezi ambao umejaa neema za Mwenyezi Mungu neema za kila aina inatubidi sisi tuwe karibu na Mwenyezi Mungu yani kwa kufanya mambo mema na ibada pia mwezi mtukufu ramadhani huu ukifanya jambo jema basi moja utalipwa kwa elfu moja kwa hiyo wewe mke wangu nakusiwe pamoja na mimi mwenyewe jitahidi katika kufanya mambo mema katika huu mwezi mtukufu ramadhani mume wangu naelewa mtajitahidi kufanya ibada kama unavyonielekeza eh kikubwa zaidi tu sisi mimi na wewe hapo kwenye familia yetu mimi na wewe tunapitia wakati mgumu sana sasa hivi hasa ni kiuchumi Mwana. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema kupitia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitusia sisi kuwa mwanadamu pindi anapopitia wakati mgumu basi Mwenyezi Mungu anamsogezea neema kipindi kile kile. Kwa hiyo sasa sisi tunapitia wakati mgumu ni sawa Mwenyezi Mungu anajua. Kwa hiyo tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu basi atusogezee kheri hapa karibuni ili mambo yaende kwenda vizuri hasa ni kwenye kipato. Mkango unaona huu wenyewe ni wakati wa kwenda kupata ibada kidogo msikitini. Kwa hiyo mimi nataka nielekee kule msikitini. Sawa mwangu, ila ila aftari muda huu. Haya ni kweli ile. Kango lakini leo kidogo niko vibaya sana. Vibaya sana. Siko vizuri kabisa. Lakini kwa kuwa naenda huko msikitini kuna rafiki yangu ba nikishatoka msikitini nitaenda kukutana naye. Nitazungumza naye nitamuelezea kama ataweza kunisaidia chochote kitu. Kwa hiyo mimi nitakuja nacho baadaye kama akitujalia inshallah tutapata daftari. Sawa mimi nimekuelewa. Acha nikusubiri ukirudi. Tapika. Ila usichelewe. Watu wengine wana umeo wengine bwana. Mambo yenyewe ndio hayo. Andazi moja kufturu, unafturu mara maji, afu anakuambia eti nenda kaswali. Sasa mtu unaswali je namna hiyo? Ndugu zangu katika imani, imekuwa bahati sana kuona mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Mwezi ambao unakuja mara moja kwa mwaka. Mwezi ambao tunajiweka karibu na Allah. Mwezi ambao tunatengeneza afya mwilini. Mwezi ambao unatupa swabu na kutupunguzia dhambi tujitahidi kufunga kwa imani. Inshallah. Naiwe heri. Ramazani. Subira. Nilikuwa na ukota hapa babani na uko huko pembeni. Sasa unajua umekaa barabarani. Mimi hata sina shida na huo mkati wako. Mimi na kipengele changu tu. Unajua nini? Kwanza ni kutafuta sana. Alele wewe unakuja na kuona hapa nimefarijika kinoma. Mimi. Sikia bwana. Unja toka muda mrefu sana. Mimi nimetokea kukupenda ile mbaya. Na mimi nakujua vizuri sana. Wewe si mke wa shehe pale kati? Eh. Mm, wewe nimeshakufuatilia toka muda mrefu na angalia mpaka unapoishi na baba yako. Bila asani sikuchoshe sana. Kama unaweza ukanipatia namba yako ya simu tutawasiliana vizuri. Inaiwe heri Ramazani Karim Najma mdogo wangu Njoo hapa Bo hata mbogo mfokuja na stuli kabisa Mdogo wangu Najma Nakusia hii ni Ramazani 
acha mambo yote mabaya funga Ramazani wewe ni mdogo wangu na kupenda mwezi huu wa Ramazani ni mwezi wa kufanya ibada ni mwezi wa kuacha yale yote yaliyokuwa maovu natakiwa ujistiri najima ujistiri uepukane na mambo yote mabaya ufunge mwezi na uswali pia mfano unapovaa hivi ama vazi sio Kiislamu tena ndani ya mwezi mtukufu wa Ramazani hutaki kubadilika unataka ubadilike mwezi gani eh hapo hata ukipita hivi nje hivi ukitembea watu hawatajua kama wewe ni mmefunga au kama wewe ni Muislamu kaka mimi sipo kama hivyo mmenifikiria alafu kiangalia sisi hapa mm. hmm? mdogo wangu na jina sisi familia yetu hapa mtaa mzima wanajua sisi ni watu wa dini eh especially mimi babangu mamangu dada zangu na wewe hapo mdogo wetu lakini wewe kwa muonekano wako hii watu watasema wewe ufai kabisa ugoni kama sasa kama vile hautoki katika familia yetu sisi kwa unakuwa unatuaibisha hivi Eh, unatuaibisha familia yetu baba, mama, mimi, kaka yako, dada zako na we mwenyewe unajaribisha. Basi sawa mdogo wangu kaandaa iftari ngoja na mimi niende nikaswali kidogo maana dhuhuri sasa hivi nimefika. Ndugu zangu katika imani, imekuwa bahati sana kuona mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Mwezi ambao unakuja mara moja kwa mwaka. Mwezi ambao tunajiweka karibu na Allah. Hivi uliniambia na vaki hata namba ngapi? Sasa Ah, kumbe mimi ni genius unajua. Jana nimeenda soko nimekuchukulia pia mbili. Lakini design tofauti nikakuchukulia na vitambaa pamoja na madera. Ila kingine kilichofanya mimi jana na wewe tusionane. Nilikuwa nafanya sana usafi jana peke yangu bwana. Nimehangaika sana upunguni. Eh nimenyanyua kitanda. Nimenyanyua sofa. Nimefanya fanya usafi. Nimeumiza sana ninavukaa peke yangu hivi naangaika nimeenda kazini nimerudi nikafanya usafi nimefua nguo chafu roho inaniuma sana lakini kingine kinachoniumiza zaidi pale majirani majirani huwa wananisumbua sana masuala ya usafi waachoni kila siku wananipigia kelele oh tafute mtu wa kukaa naye awe anakusaidia kufanya usafi hilo swali linaniumiza roho sana natamani yani naangaika sana na pambana ili tu nipate mtu wa kukaa naye kivyo vyote vile na naongea hivi kwa sababu yako wewe kila nikikwambia uje geto utaki basi uje tuishi pamoja tusaidiane hata huo usafi wa chooni utaki sijaelewa kwa nini utaki siwezi kuja nyumbani kwako mpaka uje kwetu kujitambulisha sawa naelewa kujitambulisha kupo lakini kuna ile kwanza jambo la kuja tu hata majirani wa kuone ndogo wangu vipi tena mbona hapa mdau eh mdau mchana kabisa huu wa mwezi wa ramazani unafanya nini na huyu kijana Mmekaa hapa uchochoroni. Unafanya nini? Dogo wangu, Najma. Huyu ni muongo anakudanganya tu. Mwambie kama kweli anakupenda alete afate taratibu za ndoa. Aje alete barua, tucheze harusi. Lakini hivi vichochoroni unatuzalilisha. Unaonekana vile haujakuzwa katika maadili ya dini ya Kiislamu. Unatuzalilisha sana Najma. Hmm? Kama anakupenda, mwambie alete barua mfufuke ndoa vizuri kama hakupendi atakuachia hapo hapo lakini kama kweli anakupenda mwambie alete barua nyumbani dogo wangu Najma unatuzalilisha sana unajua mlivyokaa hapa watu kibao wanapita eh wanawakuta wanakuona wewe ndugu yangu umekaa hapa unatuzalilisha tunaonekana hatuna maadili tunacheza tu hatuja hujafunzwa katika maadili ya dini na hivi juzi tu nakumbuka nimekuita nimekuhusia juu ya mambo haya ya dini nimekuhusia ndani ya mwezi huu wa mtukufu wa Ramadhani ubadilike mdogo wangu ubadilike lakini na ukanambia huna kabisa mambo haya leo unakuona umekaa hapa na kijana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tena mchana kijana kama unampenda mdogo wangu fata taratibu za ndoa njo nyumbani leta barua tuweze kukukabidhi binti yetu lakini sio kukaa kama hivi unatuzalilisha unatuzalilisha. Kwa kama unampenda, nisije nikawaona tena. Kama unampenda, leta barua nyumbani. Tuje tukufungishe ndoa. Sawa, shee nimekuelewa. Nitafanya utaratibu.
mdogo wangu mm. yani nimekuita hapa kuna mambo yani sio kama nimeasikia tu bali nimejionea kwa macho eh kama juzi kati hapa nimekufuma na wewe mke wa she tena sio she she tu ni, ni she tena mkubwa tu hapa mtani kwetu na anafuata misingi yote ya, ya imani ukiangalia okay, she anaswalisha mpaka ile msikiti hapo katikati hapo eh kwa nini unafanya hivyo mdogo wangu sikiliza blaza jo unaposema kwamba mimi napenda wake za watu unakuwa unakosea yani mimi kitu ambacho nakifahamu natembea na mwanamke huyu mmoja sawa ni mke wa mtu nakubali lakini wewe mwanamke ananipenda na mimi nampenda so ukiniambia kwamba unatoka na wanawake za watu unapenda wanawake za watu unakuwa unakosea blaza so mmoja tu bado umetembea na wanawake wengi tu tena wake za watu sasa si kwa nini unakuwa hivyo mdogo wangu na ukiangalia sisi maisha yetu kama unavyojua tumetoka shamba huko eh mimi nimekuja kupambana angalau kidogo nimejipata angalau kidogo ndio maana nimeamua kuchukua wewe uje pia tupambane tuongeze nguvu katika familia yetu na kama unavyojua yule mdogo wetu wa kike yule mdogo tunamsomesha kwa kijijini bila sisi wazazi wetu wali kule sasa kwa nini unakuwa hivyo mdogo wangu utabadilika lini sikiliza blaza mimi najua kwamba wazazi wetu wanatutegemea pia tuna mdogo wetu tunamsomesha na wewe umeniita hapa mjini tuje kupambana na hata hivyo tunapambana wote ila kwenye masuala ya wanawake kuna muda na mimi inabidi nihitaji mwanamke usimuelewa kwa hiyo mimi yule mwanamke nimempenda na yeye kanipenda sasa unapokuja kuniambia kwamba mtaani sijui hivyo kwa hiyo unasikiliza maneno ya mtaani si ndio sikia sasa mimi nataka nikushauri kitu kama kaka yako wewe tafuta mwanamke yote tu unaona kwa kwako mzuri wewe niletee mimi nitakupa mahali tutaoa tutafuta misingi yote maana unavyofanya hivi na, na ukiangalia kipindi hiki cha Ramadhani sio vizuri kwani wewe mtaani uje kuona hata ya matukio yanayotokea e, unakuta mtu kapigwa busha e, na yule she ukiangalia yule anaweza kukusomea tanuni ujue ukajikuta umekuwa kipofu eh iko hivi haya masuala kuniambia kwamba siju nilipia mahali ili mradi nioe ujaongea kitu kibaya lakini mimi wakati wangu wa kuoa bado hujafika na wakati wangu wa kuoa ukifika nitatafuta mwanamke nitamoa ila kwa sasa wacha kwanza nile ujana nikishamaliza ujana wangu ndipo nitaoa na swala la kusema kwamba siju busha nini na nini hizo imani blaza afuma swala imani kama isiamini hata mara moja mimi nachojua mtu akija na chapa na chapa maisha yanaendelea na kama siku nyingine blaza unaniita unakuja kuniambia masuala kama haya unakuwa unazingua mimi nikajua tunaongea masuala ya kifamilia kumbe unakuja unaongea masuala kama hayo blaza naiwe heri ramazani naiwe heri ramazani karim ah shejabe iongea sana umeingia kwenye ndoa na mdogo wangu Najma ngerendi sana. Mm, huyu ni mke wako kuanzia sasa hivi. Natakiwa mm, umfundishe yale aliyokuwa mazuri mdogo wangu. Wewe huyu ni mke wako. Umweke katika mstari wa dini yetu ya Kiislamu. Tena hasa katika mwezi huu wa Kiislamu inatakiwa afanye yale yote ambayo yanapendeza katika mwezi huu na wewe ndio kiongozi wake sasa hivi. Mimi jukumu yangu kama kaka nimeshali nimekukabidhisha wewe. Wewe ni mume wake natakiwa unamuongoza hakikisha anaswali, anafanya aliyokuwa ya heri, anatoa sadaka, anatoa zaka. Hivyo she wangu she Jabir. Shemeji, karibu sana katika familia yetu. Naam, nami nikwambia kitu kimoja ya she wangu Ibla. Ndio. Shemeji yangu kwamba hapa jambo umelifikisha mahala pake. Kwa sababu mimi mwenyewe ni mtu wa dini. Hapa dini she wangu imelala. Japokuwa umenikuta katika mazingira mtani mtani lakini kwamba mimi dini milala ila tu shughuli zangu za mtani mtani ndio maana ukanikuta mtani. Basi nikwambie kitu kimoja kama nilivyokuahidi kwenye ndoa, nitamfundisha yale mema na kumkataza yaliyo mabaya. Na katika kipindi hiki cha mwezi huu wa Ramadhani shi wangu usijali, nitamzingatia kwa kila kitu. Tama kama kuswali anajua ama ajui basi tutakuwa tuna swali wote, atajua tu. Basi na kama kitabu anajua kusoma, juzuu, misafu, mimi nitamfundisha shi wangu kuhusu maswala ya na mavazi sio wangu sijali 
mimi katika vitu vya kuzingatia kikubwa ni mavazi sio wangu. Eh, maana katika kipindi hiki cha mwezi wa Ramadhani, eh, akienda kununua fitali bibie eh, dukani lazima ajistili kidogo ili, ili asiwatamanishe na wale wengine. Jitahidi pia hata Ramadhani ikiisha, muendelee na tabia hiyo hiyo. Uendelee kumuhusia aweze kufanya mambo yaliyokuwa mazuri shemeji yangu. Basi shemeji wangu kwa kuwa ushatupa mkono wa heri si tunaomba tu tukuache bwana kwa kuwa umeshaturuhusu ngoja tukaandaa mazingira yetu mapya kwa bibi hapa bibi Najma ye mazingira yake mapya ila mimi ya kwangu ni ya siku zote basi tunakuomba utuache tu uturuhusu tu twende tukaandaa mazingira yetu basi nawe karibu pia siku nyingine asante sana shemeji yangu mdogo wangu ukatulie na tulia kwenye ndoa e, umeingia kwenye ndoa sasa hivi utulie huyo ndo mume wako msikilize kwa kila atakachokuambia sisi jukumu letu limeshaisha huyo ndo atakoa ndo kila kitu tumeshamkabidhi basi muende salama mkae salama dogo wangu shemeji yangu mkae salama shemeji wangu karibu karibu nyumbani ni nyumbani kwako nitakaribia ndugu <laughs> zangu katika imani imekuwa bahati sana kuona mwezi huu mtukufu wa Ramadhani mwezi ambao unakuja mara moja kwa mwaka mwezi ambao tunajiweka karibu na Allah mwezi ambao tunatengeneza afya mwilini Mwezi ambao unatupa swabu na kutupunguzia dhambi tujitahidi kufunga kwa imani. Inshallah. Naiwe heri. Ramazani. Inaiwe heri Ramazani karim. Naiwe heri. Ramazani. Inaiwe heri Ramazani karim. Kwa hiyo mimi nafurahi sana kuingia na wewe peponi mkia. Ah, Shemeji? Oh, Shemeji. Ah, karibu bwana. Ah, asante. Asalamu alaykum. Ah, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaifa. Heli, asalamu alaykum. Asalamu. Eh. Kibao. Naam, Shemeji, karibu. Asante. Kwema. Kwema, Heli? Heli, habari za hapa? Ah. Mimi nashukuru Mungu. Vipi mguu wako wa baraka au umekuja kututia ganzi kidogo? Ah naona ndo mmetukimbia. Kulitangia mmefunga ndoa tena ndo ji. Ah shemeji wewe acha. Mambo mengi tena mfungo huu. Si unajua mwezi wa Ramadhani huu. Mm. Bado ndoa bado mbichi. Shemeji au tatusamee kwa kweli. Mm. Yaani mimi mzee ndo ngeni nimeolewa. Maana yeye mmenikuta mimi kwenye ndoa, si ndivyo? Kabisa. Mm. Ila ndo ngeni nimeolewa. Huyo mwanamme pango pakavu tia mchuzi. Ila sasa hivi tangia Ramadhani imeingia ndo imezidi 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 ndio imezidi shemeji eh kwa nini mbona mpaka unantisha saa unatufanya sisi tulokuwa kwenye ndoa mpya hii tuanze kuogopa aka sina maana hiyo mie mm. ila mimi kwangu imekuwa too much mm. kwa sababu mm. mwanamume yule tangia ameanza Ramadhani ukiona karudi na kimfuko chake usijua kajua kabeba kitu cha maana andazi lake au maandazi yake mawili matatu mnafuturu na maji biashara imeisha hapo da kumajaliwa tena siku nyingine tunafuturu maji kabisa hali ilivyokuwa ngumu sasa sijui ni ndo ngumu kwake si hadi kwenu mimi ndo hata siiliwi shemeji kwanza naomba nikuhusie wewe na nihusie na sisi yangu pamoja na bibia jambo la risk ni analopanga Mwenyezi Mungu shemeji kwanza kama kipindi hichi cha mwezi wa Ramadhani kuna biashara huwa zinapungua na kuna biashara pia huwa zinapanda kipato. Usikute kaka yangu ama jamaa yangu ama rafiki yangu kipato chake upungua kipindi hiki cha mwezi wa Ramadhani. Nategemea anafanya kazi gani? Sasa shemeji na imani wewe umesoma dini. Kwa hiyo kama umesoma dini inahitajika wewe ndio mtie moyo mmeo uliziki na anachokipata umefuturu maji umefuturu andazi wewe ndo akumtia mmeo moyo kesho mme wangu tutapata usijali lakini kingine wewe ndo unatakiwa uwe unatandika mswala shemeji unaswali na kumwombea mumeo aongezeke kipato ndivyo tunavyofanya mimi na huyo bibia ndugu zangu katika imani 
imekuwa bahati sana kuona mwezi huu mtukufu wa Ramadhani mwezi ambao unakuja mara moja kwa mwaka mwezi ambao tunajiweka karibu na Allah mwezi ambao tunatengeneza afya mwilini mwezi ambao unatupa swabu na kutupunguzia dhambi tujitahidi kufunga kwa imani Allah nipe afya uzima nifunge mwezi mzima nizidi kupambana majaribu niepuke na iwe heri Ramazani na iwe heri Ramazani karim na iwe heri Ramazani na iwe heri Ramazani karim Heri she Tulia. Asalamu Tulia. Asalamu Wow. Tulia. Aina hapo. She mzima unachojoa. Sema nini? Ramadhani. Amani. Tulia hivyo hivyo. Hii inanifai. Nitolee. Amani she. Amani she. Amani she. Tulia hivyo hivyo. Amani she. Fanya haraka. Si amani she. Amani. Amani she. Tulia hivyo hivyo. Amani she. Amani. Amani. Acha mbele. Na iwe heri Ramazani Na iwe heri Ramazani Karim